Ay, me fui de exploración por uno de mis mundos de Minecraft para encontrar abejas Ya que últimamente mis huertos crecen muy lentos Y la verdad es que en pocas aldeas más al norte encontré precisamente lo que estaba buscando Bueno, más o menos Ya que hoy chicos he encontrado una aldea de Minecraft con una colmena de abejas gigante Así que hoy vamos a explorar esta colmena tan grande y Llevarnos toda la miel que podamos, descubrir sus secretos Y sobre todo descubrir si dentro también hay una abeja gigante Si eres nuevo en el canal si todavía no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Es totalmente gratis y así YouTube te avisará de mis futuros vídeos. Si quieres más aventuras locas en el canal, no olvides tampoco reventar ese botón de me gusta a ver si podemos superar una meta de 30.000 likes. No olvides tampoco que en la descripción tienes todas mis redes sociales para que me sigas y no te pierdas nada de mi contenido. Y una vez dicho todo esto, sin más dilación, vamos a explorar esa super colmena. Pues efectivamente, chicos, imaginaros mi cara de sorpresa. Hoy cuando he salido de mi casa dispuesto a encontrar abejitas para mejorar mis huertos Que como os digo, últimamente parece que van súper lentos Pero claro, lo último que me esperaba era encontrarme esto que tenéis aquí Una colmena gigante, que también os digo, como en bromas, como en bromas Ahí dentro viva una abeja gigante, voy a tener mucho miedo Porque me dan muchísimo pánico Pero aunque yo tenga un poco de miedo a las abejitas Esta aventura tiene el suficiente calibre para que Carlos case la super Vamos a dar una vueltecilla alrededor de esta super colmena para ver cómo nos podemos colar dentro de ella Aunque viendo las intenciones de este aldeano, esto que parece una puerta gigante Y aquí el típico bloque que ponen los aldeanos para abrir una puerta, creo que se va a entrar por aquí Para seguir las costumbres, lo primero que voy a hacer es echar un vistazo a las casas de los aldeanos de esta aldea de las abejitas Para entre otras cosas, llevarme 16 diamantes del herrero y un poquitito de hierro Ya sabéis que... Que por lo general muchos de los objetos Que nos encontramos en las casas de los aldeanos Nos suelen ser útiles en el futuro A lo largo de la aventura Para superar diversas pruebas Así que voy a mirar absolutamente todo Hasta debajo de las macetas Principalmente lo que estoy buscando es algún botón O alguna palanca que me ayude a abrir esa puerta Ya que, a ver, obviamente esto es Minecraft Podría reventarla con mi super hacha Pero eso no es una actitud de explorador ni de aventurero Hay que buscar la manera adecuada de acceder a la super colmena en esta casita aparte que tenemos más hierro Para ser exactos entre el que trae en mi inventario Y el que acabamos de conseguir Ya llevo medio stack de hierro Parece ser que me he ido a la mira Y ahora nada, lo único que sigo buscando es esa palanca Que no tengo ni la más remota idea De dónde la pueden haber escondido los aldeanos Parece ser que sin el botón o la palanca No hay ninguna manera de atravesar esta super puerta Incluso el aldeano me lo ha comentado Así que he tenido una idea Voy a tirar un diamantito A este pozo de la suerte A ver si con suerte encuentro... Vale, justo lo que estaba buscando Y lo tengo que encontrar cuando iba a tirar un diamante al agua Pues nada, saltamos Llave de la colmena, vale, sí, efectivamente Esta es la llave Y nada, pues vamos a ver si funciona correctamente La colocamos en el bloque de las palancas Y clic Efectivamente, hola Con mucho cuidadito y con permiso de los aldeanos Entramos en la colmina Y sin lugar a dudas creo que este es el lugar Más bonito que había visto en mi vida en Minecraft Un solecito, unas nubes, todo bien decorado La verdad es que las abejas parece que aquí se lo pasan súper bien Y dentro tenemos, hola, una gran fábrica Unos grandes huertos de los aldeanos La verdad es que esta es la idea que yo tenía en mi mundo de Minecraft Pero claro, no tengo tantas abejas Parece ser que esta es la casa más importante o por lo menos el camino principal lleva hasta ella, aquí tenemos unos cuantos aldeanos, uno que me tradea eh, por seis rosales unas tijeras oye pues me lo pensaré, otro que por dos panales me da la llave de la sala 3, vale creo que con este 100% voy a tener que negociar y aquí tenemos un cobredito con algo de madera que me llevo unos frascos que me serán útiles más adelante y ostras, el diario de la colmena esta tengo que leerlo, diario de notas, día número 12 todo va sobre ruedas, vale pues parece que a los aldeanos les va bastante bien el huerto Día número 59 Notamos que las abejas trabajan menos Estamos investigando qué les ocurre Uy, esto tiene mala pinta Día número 61 Cada día se escuchan más zombies en la colmena Algo raro está pasando Ostras chicos, creo que algo está pasando en esta colmena Y van a necesitar nuestra ayuda A ver, día número 65 Efectivamente algo pasa Los zombies han retenido a la abeja reina ¡No! Si no conseguimos liberarla En pocas semanas nos quedaremos sin comida 
comida Necesitamos ayuda desesperada Vale, chicos, efectivamente Los aldeanos necesitan nuestra ayuda Aquí tenemos a otro aldeanito El cual nos intercambia por un frasco de miel Una super azada que la verdad Me va a venir muy bien para mis huertos Así que utilizando el frasco que teníamos Aquí en el inventario, voy a sacar Con mucho permiso de las abejitas Y sobre todo, porque tienen una hoguera debajo Abrimos y vamos a sacar un frasquito De miel, perfectísimo Hola, encantadora, y así vamos a intercambiar con el aldeano lazada y para ser buena gente además les voy a reparar el huerto que creo que hoy más que nunca necesitan nuestra ayuda, obviamente tendré que conseguir dos panales para conseguir la llave de la sala 3, pero para conseguir panales necesito las tijeras de este señor, así que vamos a llevarnos unos cuantos rosales que espero que por aquí por el bioma de las abejitas haya suficientes porque si la llave de la sala 3 no creo que pueda encontrar a esa abeja reina y así ayudar a los aldeanitos, así que ale me llevo por aquí los seis rosales que necesito y a ver si estos señores no se han pirado, ahí están, ey señor te traigo un regalito, gracias por las tijeras, y ahora creo que si le doy con las tijeras a un panal, debería de efectivamente darme panales claro, esto es una colmena y esto es un panal, así que le damos al señor del botón o al señor de la llave los panales y creo que ya puedo continuar antes de marcharnos de aquí voy a reparar el huerto a los aldeani para... Creo que acaba de sonar un mecanismo de redstone por aquí Que de... Uy, uh, se ha abierto aquí un agujerillo ¡Hola! Vale, chicos, creo que acabamos de encontrar una sala secreta Yo estaba arreglando el huerto de los aldeanos con muy buena fe Y resulta que es lo que tenía que hacer para pasar a la siguiente sala Oye, si es que soy un artista ¡Al agua, patos! Y nos vamos a intentar colar por este pequeño pasadizo A ver dónde nos lleva Parece que nos lleva finalmente a un super ascensor Para descubrir nada más y nada menos que... ¡Uh! Vale, esto tiene pinta de que es la sala secreta de la super colmena de Minecraft Vale, y nos lleva a una sala muy bonita, la verdad y muy bien decorada Que tiene tres salitas La sala número uno En la cual ya veo que hay zombies La sala número dos En la cual he visto también que había zombies Ok, claro, tiene sentido porque los zombies Han raptado a la abeja reina Y la sala número tres Vale, como soy buena gente Vamos a hacerlas por orden En la número uno Unos zombies súper peligrosos Con espadas de diamante Pero claro, no son rival para mi profesionalidad en Minecraft Nos comemos un panecillo Y en este cofre hay montones de nada, vale, perfecto Y esto nos lleva al, uh, al famoso Parkour de lava, una de las pruebas Más difíciles, pero para las cuales Estamos más preparados, lo único Que esta vez parece ser que dentro De la prueba hay monstruitos Menos mal que me traje mi arco, porque si uno de estos señores Me empuja la lava, me voy a Enfadar y muy fuerte, seguimos con Mucho cuidadito en el parkour Para llegar finalmente a Un bloque que tiene Un marco con una dinamita, ya sabéis Que esto nos puede ser muy útil más adelante Así que que se quede por aquí en mi inventario eh, Creo que ahora lo más inteligente Sería pegarle unos flechazos A esta criatura tan pesada De, mi de Minecraft, los magma creams Bueno, los magma creams es lo que nos dropean Ahí quieto señorito Y ahora tengo que saltar a la miel y dejarme caer Hasta aquí, ya sabéis que aprendimos un truco Hace un tiempo que podemos apoyarnos aquí Muere ese señor, aléjese de mí Y si le doy aquí, ¿qué pasa? Oh, sale un, un bloquecillo, me gusta Salto, perfecto Saltamos al bloquecito de miel Y esto ya va a ser más complicado ¡Nie! Vale, uh, 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 Me queda muy cerca de morir en la lava Nos lleva una salita también muy muy bien decorada Con un montón de bloques de miel Unos cuantos panales Una rienda y un pedernal Pues sale, veniros conmigo Cruzamos, ah, vale Era una entrada secreta estos Estos cartelitos, bueno estos cuadritos Me gusta, oye los aldeanos cada día se curran más las construcciones Venga, vamos a por la sala número 2 En la cual, por lo que veo, también tenemos Unos cuantos zombies Pero como soy un profesional Voy a utilizar la fantástica táctica de la puerta Vaya, este se me ha colado Que es como ya habéis visto, abro la puerta, pego espadazo Y se vuelve a cerrar la puerta Vale, parece ser que en esta sala tenemos La prueba del crafteo Ya sabéis que en esta prueba tenemos que craftear Lo que nos pidan, por ejemplo, aquí tengo que hacer Una placa de presión de hierro Vale, pues saco el hierro que encontré en las casitas de los aldeanos, lo coloco como lo craftearíamos en nuestro inventario y al darle al botón, tatán aparece, aunque ahora que me fijo creo que esta placa de presión la necesito para salir de esta sala, así que ale, colocada, por aquí tenemos que craftear un mechero, para eso era el pedernal así que pedernal hierrito por aquí sin perder nuestra llave de la sala 3, perfecto le damos al botón y si hemos hecho bien el crafteo, nos lo dropea y aquí qué tengo que hacer, ah un apiario vale, esto es un crafteo un 
un poco chunguillo Pero si no me equivoco Creo que era tablones, tablones, tablones En la parte de abajo también tablones Y en el medio creo que eran panales A ver si no me he equivocado Tan, 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 tan Y, oh, efectivamente Sala número 2 totalmente superada Así que hay que continuar con la sala número 3 Colocamos el botón que era la llave Para llegar a una mini sala Donde tenemos una puerta que nos lleva a la sala de la reina Perfecto Lo único que, claro, no sé Cómo tengo que entrar aquí Así que muy probablemente me haya saltado Algo en alguna de las anteriores salas Me cago en todo, me toca hacer el parkour De nuevo, menos mal chicos que me ha dado Por repetir el parkour porque en esta Sala hay algo secreto que no habíamos visto Y es que encima de esta Trampilla tenemos un Marco que pone llave Sala de la reina, así que cerramos la Trampilla para que esto se drope O así debería de ser, parece ser que no Minecraft gracias por quedarme mal Y aunque creo que debería de dropearse Sacamos el botoncito que es la llave de la sala de la reina Y ahora sí que sí podemos acceder Lo colocamos, clic derecho, entramos y... ¿Dónde están esos zombies que tienen secuestrado a la reina abeja? Eh, vale, creo que están ahí al final Pues nada compañeros, que comience la super batalla Aunque me da la impresión de que va a ser bastante sencilla Porque habéis caído en una trampa de miel Preparaos para morir, nada, es que esto es súper sencillo Claro, luchar contra unos señores que no pueden ni moverse La verdad, Minecraft, esta vez me lo has puesto muy sencillo, venga, venga Atrévete, señor zombie, acércate A mí, otro destruido y solo Queda el tercero, vale, a ese no Puedo ni llegar yo, muere señor zombie No puedes hacer nada para evitar Que rescate a la reina de las abejas Perfectísimo, lo único Malo es que no sé dónde la tienen, vale, sí Efectivamente, aquí la tienen Encerrada, pues nada, querida abejita Déjame que yo te libero Ahí está, a ver, a mí ya sabéis que últimamente Me gusta mucho ayudar a los aldeanos Pero también es cierto que yo no me van a dar ningún tipo de recompensa Porque yo les ayude Así que no sé quién ha dejado estos bloques de diamantito Aquí, si habrán sido esos zombies De diamante o en cambio habrán sido Los aldeanos, pero yo por si acaso Me los llevo para mi inventario Pero no por robarlos, simplemente por guardarlos Y poco a poco ir utilizándolos yo Aparte hay otra cosa muy interesante Que he visto en esta sala Y es que encima de la cárcel De la abeja reina hay unas elitros Así que que se vengan conmigo eh, A ver qué abandono pues no sé, estos barrotes Queridísima abeja reina, creo que ha llegado el momento En este cartel, como ya has visto Pone dinamita ¿Y qué tengo yo en el inventario? Un bloque de TNT Así que lo colocamos por aquí Le damos clic derecho con el mechero Y escápate conmigo abejita Que no quiero que te afecte la explosión ¡Pam! Eh, vale, eh, querida abeja reina Creo que tu panal es bastante duro Ni siquiera una explosión lo ha destruido Pero nada que no pueda eh, derrotar mi super hacha Así que corre abejita, sígueme Que tenemos que escapar de estos zombies Tengo las elitras, sí Así que vamos a volar muy poco a poco Tú y yo, querida amiga Y te voy a llevar con el resto de tus compañeras Las abejitas Para que el huerto empiece a funcionar a las mil maravillas Ven por aquí, ven por aquí A ver si le interesa Mira, te una amapola, vale, parece ser que ahora sí que sí, y chicas abejitas, ya tenéis aquí a vuestra reina, y bueno chicos, aunque Carlos Caseloy no va a cumplir su objetivo de llevarse abejitas a su casa, ya que creo que en esta aldea y en esta super colmena están viviendo muy felices, sí es cierto que me llevo un buen tesoro como podéis ver, 24 bloques de diamante y eh, unas litros así que, nada mal, como siempre os digo chicas, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, tanto como a mí grabarlo si es así, ya sabes que puedes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, no olvides tampoco reventar ese botón de me gusta, a ver si podemos llegar a una meta de 30.000 likes recuerda que en la descripción tienes todas mis redes sociales para que me sigas y nada chicos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, mi nombre es Carlos Castle y nos vemos mañana en nuevos gameplays adiós